Hi friends, now we are going to talk about minimization of DFA. DFA is minimized by many types. This is important to know the Mahil Nirod method. Generally, you can tell the name of the name. This is a table filling technique. Table filling technique is now going to talk about. Okay, so in the exam perspective, you can tell the minimize the given DFA. So, that's why you can tell the question. Nah, mana pernah nona like DFA kurit ruang, sering lah. So, ada lantai ada orang minimize di form. For example, but DFA kau nanti like itu DFA ni cepat lah. Okay, some was some Q not Q one Q two Q three Q four Q five. Ini nanti or deterministic finite automata. Okay, ini ada mana state kerja one two three four five six six states kerja. So, ini orang minimize di form apa dia kerja? Six ni berapa kamy ada kerja states awal lah. तो फाइव स्टेट्स आ रखा है ना फोर स्टेट्स कोड आ रखा है ना ऐसा चलना वन टू थ्री फोर जस्ट फॉर एग्जांपल इधर मेंशन एच कोंगा चुमा ऐसा वन ओके सो ये इधर सारे स्टेट्स आ रखा है ओके सो ये था मिनिमाइजेशन अगर वो तो और क्वेश्चंस कोड तोड़ पाएंगे लाइक और डीएफए कोड तोड़ ओके, because इन्द मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम बोलते रहिएगा, एन्ड फेलियो, या एफ्सलॉन एन्ड फेलियो, ना हम वंदु पन्ना मारतो, डायरेक्ट डीए फेल था मनो, ये ना एफ्सलॉन एन्ड फेल इन्द रुम्बा वर वेगन वर मेशन नच्च कोंगला, नेक्स्ट एन्ड फेल कुछ फाइंटियन पन्ना मेशन, इन्द डीए फेल कुछ परफेक्ट अंदर determined machine moreover अंदर determined machine ला सिला set of states रखे for example इन द machine लब बतेगा ना one two three four five six states रखे okay so इन द six states लब इन द सिला states है reduce पनो रुम्बा drastic ला remove आगा states ला for example वो ten states रखने चुका हूँ ना वो eight seven के अच्छा ना हम improve मरता अंदर वो द number of states है वंदे ना हम वंदे इंगे वंदे correct try पन्दरो अवला था so ये द minimization of DFA so ये द के ना हम इप्पा पाको पोर टेक्निक टेबल फिलिंग टेक्निक so सिला समय ओ university ला वंदे big question लगोड़े द के पांगा so ये द के टा निंगे easy आना मस solve पने ला okay so इन द question पारणा find the minimize DFA for the following so ओरे ओरे DFA गुड़ते टांगा so deterministic finite automata so ये द नोड़ा minimize the form ना मार कंडर बिगना for example like ये इतना state चिकन पारणा some four four states are Q not Q one Q two Q three Q four. कुछ और reduce पनी वो three states हो ले two states सब लोग कम्मी आ रखा था at least वो state आदमी नमरी वो पन्ना मरी माने we need to do okay so इधर के नम्मा पौरा में तेरा table filling technique so first ये पो में निगे इन द problem minimization मट्टो नहीं ला निगे ने फिर DFA conversion नहीं ला इन द इधर नॉलेज रहे mostly इन द finite automata related है ना problems ये लात कुम्मे ऐना पनो ना इन द मारे मशीन्स कोटा निगे टेबल ला रिप्रेजेंट बनेगी टा बेटर अदला प्रॉपर आना ट्रांसिशन्स नम के करेगा ओके सो इधर इन द इन द डायग्राम मना जस्ट ट्रांसिशन टेबल ला ना रिप्रेजेंट बनेगी रा ओके सो ट्रांसिशन फंक्शन नमूडा इनपुट सिंबल्स ए बी स्टेट्स ऐना नरके क्यू नॉट क्यू वन क्यू � so Q0 and Q4 are in the same state So we have 4 in the same state So we have 5 states So the initial state is the final state So we have to note the initial state and final state So we have to note the transitions So Q0 on A, Q1 So Q1 on A, Q1 on A So Q1 on A, Q2 दिए मरी है लातों को पाते वाले दिखला, ओके? ओके, और लो तो, सो इन द इन द सेम डीएफए में ना आ रहा था ट्रांसिशन टेबल रिप्रेजेंटेशन ना माती वाले दिख रखे, पर और ना मेल्ला, ओके? सो इप्पो अंदर इधर नोड मिनिमाइज़ फॉर्म करने वाले दिखला ओके सो इन इन द डायग्राम इप्पन आमगे तैयार है एल डेटा वो इधर ये प्रॉपर आर करना ला ना इधर वंदे रिमूव करने लगा ओके राइट सो टेबल फिलिंग टेक्निक है ना नम फर्स्ट इधर बेसिक है ना ना वो टेबल नम वो नवारण चलो सरिंग ला सो आंधे टेबल ले रंदे सिलेशन के लिए नम कंट्रो पड़ी पाओ ओके आज कुमुना डी अंदर टेबल वाले तक मुना डी सो ले इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इंगे नम नोट पढ़ने देना ना रेंड स्टेट्स नम पाप ओके इन द स्टेट्स ओके इन द इन द सेट ऑफ स्टेट्स फॉर एग्जांपल क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू इधर लार क्लिंग ला सो इधर वंदे रेंड आ कैटेगराइज पनो वो ना वंदे एक्सेप्टेबल स्टेट्स 
non acceptable So, in acceptable state, na, it won't be like. It's the final state that I mean. Banana, so, in la, so final state that I mean. Banana, that is like, cut, cut easy. Strings, all the final state will be accepted. That is why. So, that I mean. Banana, it's the final state I mean. Banana, non-accepting states, na, 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 like uh, apart from the final state, all the other states. Okay. So, in the final state, that is why. That is all state. Me, on the non-accepting states, and so on. Okay. So, this is a very important thing, right? Okay, and in the problem, you can see the accepting state and the final state, so Q4. So, Q4 is the accepting state. You can see the non-accepting state, Q0 to non-accepting, the final state is not non-accepting. Q1, Q2, Q3. So, this is non-accepting state. So, accepting states, non-accepting states. So, final state is accepting state. This is a small discussion. இங்கு போகும் அதாவது ஒரு combination நம்ம எடுக்கு ட்ரைப் பண்ணும் fine அதாவது ஒரு combination எடுத்துக்கும்லாம் q2 q3 அதாவது இந்த 2 state equal இல்லியாங்கராம் மாதிரி அதாவது equal இருக்கு wipe இருக்கா இல்லியா q2 q3 என்னனா இங்க states நாம் கொரிக்கிறும் அல்லிங்களா for example இங்க 5 states இருக்கு இந்த 5 statesல இருந்து நம் வந்து ஒரு 3 states கொரிக்கிறு in the states or a count 5 states to 3 states if the correct is called minimization and states or a count if the correct is called for example in the 5 states q0 q1 q2 q3 q4 q5 and the state is okay so in the state you can see 3 states q1 q2 q3 mother so where the state could have gone q4 for the state you can see 3 states you can see 3 states this is how it is அதாவது இது வந்து நம்ம சும்மா ரிமூவ் பண்ற முடியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க இங்க இல்லாத ஸ்டேட்ஸ் என்ன Q5 Q3 இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்ட நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் ஓகே ரிமூவ் பண்ணிட்டு we got this minimized form னு வெச்சுโกங்க ஓகே சோ இது வந்து சும்மாலாம் நம்ம ரிமூவ் பண்ண முடியாது என்னன்னா இந்த Q5 க்கு ஈக்குவலண்டான ஸ்டேட் ஒன்னு இங்க இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் Q5 வந்து ஈக்குவலண்ட் டு Q2 னு வெச்சுโกங்க Q5 ஈக்குவலண்ட் டு Q2 and Q3 ஈக்குவலண்ட் டு Q4, okay. So अंगे क्या ना सोला वाला ना Q5 वंदे Q2 के equal दां. So रेंड तीन पोनो नावसी नहीं लाय. निगो अंदे वन ने पोटा बोधन सोले टे Q2 मटे क्या नुला बच्चिको. Q2 बच्चिटे Q5 आ इंगे अंदे रिमूव पोने डरो. आधा अंगे नान्दर के. Next इंगे क्या ना सोलो ना Q4 ओ Q3 equal दां. Equal नसे. ना सो रेंड में इंगे न मेशन लेर को नावसी नहीं लाय. न्यू मेश now, we will remove Q4 and Q3 and we will remove Q3 and we will remove Q3 So, we will do this So, basically, we will find out what we have to do with this problem How do we find out what we have to do with this problem? How do we find out what we have to do with this problem? Okay, so what state is equal to the equivalent and we will check it out. Either we will check it out and we will remove it. So, this process is not done. So, if we cross the steps, we will do this. One is Q2, Q3. What do we find out? We know that we are equal to the equivalent. But distinguishable is not we can find. Distinguishable. Okay, but distinguishable. Distinguishable. ओके डिस्टिंग्यूशन बोला है ना विवेरा विवेरा स्टेट्स आ कंडीपा वैरा वैरा कैटेगरी लेता है इधर लाया आगे दान टे आधे ना मलाला फाइंड आउट पना मरियो ओके सो आपनी बात इंगला ना क्यू टू क्यू थ्री डिस्टिंग्यूशन बोला इलियन चेक पना आधे में वैरा वैरा पैर रखते कोंगा क्यू फोर क्यू वन सो य one accepting, one non accepting. In the mother combination, we can categorize the same thing. Okay, we can say equal. But we can say equal and wipe. That's why we can say equal and wipe. We can say equal and wipe. We can say equal and wipe. So, basically, we can say equal and wipe. We can find the we can find the like the combinations इरकल या इन the combination states से distinguish ला ले यांटे initial ला we will be finding okay so okay so minimization of DFA पातू तुरको 
ஓகே ஸோ சில ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்ஸான கீ பாயிண்ட்ஸ் இங்கே என்னென்னா நடக்கும் நடக்கும் இந்த மிஷினில் என்னென்ன நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம் மினிமைசேஷன் என்னன்னு சொல்லிட்டு சில கீ பாயிண்ட்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதில் இப்போ கடைசியாக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணது டிஸ்டிங்யூஷபிள் டிஸ்டிங்யூஷபிள் ஸோ இந்த டேமுக்கு மீனிங் என்னென்னு பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ டிஸ்டிங்யூஷபிள் ரெண்டு ஸ்டேட் இருக்கு ஓகே இதுங்க வந்து வெவ்வேறு ஸ்டேட்டா இல்லை இது ஈக்குவலாக இல்லை நம்ம கண்டுபிடிக்கல பட் வேற கண்டிப்பா இது வேற வேற டேம்ல தான் இருக்கு அப்படின்னு என்டையரா வேற கேட்டகரியில தான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்றது தான் டிஸ்டிங்யூஷபிள் டிஸ்டிங்யூஷபிள் எப்படி இருக்கணும் ஒன்னு அக்செப்டிங்கா இருக்கணும் இன்னொன்னு நான் அக்செப்டிங்கா இருக்கணும் ஓகே அக்செப்டிங்னா நான் அக்செப்டிங் என்னன்னு பார்த்தா அக்செப்டிங்னா நத்திங் பட் ஃபைனல் ஸ்டேட் தான் அக்செப்டிங் சொல்றோம் ஃபைனல் ஸ்டேட் இல்லாத எல்லாத்தையுமே நான் ஃபைனல் ஸ்டேட் எதுவா வேணா இருக்கட்டும் சரியா நான் ஃபைனல் ஸ்டே ஃபைனல் ஸ்டேட்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து நான் அக்செப்டிங்னு சொல்றோம் ஸோ இந்த ஸ்டேட்ஸ் காம்பினேஷன்ல ஒன்னு ஃபைனல் ஸ்டேட்டா இருக்கு இன்னொன்னு ஃபைனல் ஸ்டேட்டா இல்லைன்னா கண்டிப்பா அந்த ரெண்டு ஸ்டேட்ஸ் ஈக்குவலண்டா இருக்க வாய்ப்பே கிடையாது நீங்க யோசிச்சு பாருங்க இங்க கியூ ஃபோர் வந்து ஃபைனல் ஸ்டேட்டா இருக்கு ஃபைனல் ஸ்டேட் அப்படி இருக்கும் நம்ம டபுள் சர்க்கிள் போட்டு கியூ ஃபோர்னு போட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது ஃபைனல் ஸ்டேட்டா இருக்கு இது வந்து ஃபைனல் ஸ்டேட் இல்லாம வேற ஏதோ ஒரு ஸ்டேட் அப்புறம் எப்படிங்க இது ரெண்டும் ஈக்குவலா இருக்கும் ஸோ இது ஈக்குவலா இருக்க வாய்ப்பே கிடையாது பட் ரெண்டுமே வந்து ஃபைனல் ஸ்டேட் இல்லாம நார்மல் ஸ்டேட்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு அது நம்ம ஈக்குவலண்ட் நம்ம சொல்லிட முடியாது பட் ஈக்குவலண்டா இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு பட் கண்டிப்பா இந்த ரெண்டு காம்பினேஷன் இருக்கு பாருங்க ஒன்னு அக்செப்டிங் ஒன்னு நான் அக்செப்டிங் இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்ஸ் ஈக்குவலண்டா இருக்க வாய்ப்பே கிடையாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கியூ ஃபோர் இங்க ஃபைனல் ஸ்டேட் கியூ ஃபோரும் கியூ த்ரீ ஈக்குவலண்டா இருக்குமா வாய்ப்பே இல்ல கியூ த்ரீ கியூ டூவும் கியூ ஃபோரும் ஈக்குவலா இருக்க வாய்ப்பு இருக்கா வாய்ப்பு இல்ல கியூ ஃபோர் கியூ ஒன் வாய்ப்பு இல்ல கியூ ஃபோர் கியூ நான் வாய்ப்பே கிடையாது பட் இந்த ஸ்டேட்ஸ் பாருங்களா கியூ ஒன் கியூ டூ ஓகே தெரியல பட் ஈக்குவலண்டா கூட இருக்கலாம் அது வந்து நம்ம இனிமேல் செக் பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும் கியூ டூ கியூ த்ரீ தெரியல வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ இது கண் கன்ஃபார்மா டிஸ்டிங்யூஷபிள் என்னன்னா ஒன்னு அக்செப்டிங்கா இருக்கணும் இன்னொன்னு நான் அக்செப்டிங்கா இருக்கணும் இந்த பேர தான் வந்து நம்ம டிஸ்டிங்யூஷபிள் சொல்லுவோம் சரிங்களா சோ டிஸ்டிங்யூஷபிள் என்னன்னு தெரிஞ்சுச்சா ஒரு அந்த செட்ல அதாவது ரெண்டு ஸ்டேட் எடுத்துருந்தா நம்ம செக் பண்ணுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கியூ டூ கியூ த்ரீ ஓகே இந்த மாதிரி ரெண்டு ரெண்டு ஸ்டேட் எடுத்துட்டு பாக்கணும் ஒன்னு அக்செப்டிங்கா இருந்து இன்னொன்னு நான் அக்செப்டிங் சப்போஸ் இது அக்செப்டிங் இது நான் அக்செப்டிங் இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது வந்து டிஸ்டிங்யூஷபிள் சொல்றோம் இதை பாருங்க கியூ த்ரீ கியூ ஃபோர் இந்த ப்ராப்ளத்துக்கே பாத்துக்கலாம் கியூ ஃபோர் வந்து ஃபைனல் ஸ்டேட் ஸோ இது அக்செப்டிங் ஸ்டேட் இது வந்து நான் அக்செப்டிங் ஸ்டேட் ஸோ இது கண்டிப்பா டிஸ்டிங்யூஷபிள் இது வந்து டிஸ்டிங்யூஷபிள் இது இந்த காம்பினேஷன் எடுத்துக்கோங்க கியூ த்ரீ கியூ சாரி கியூ டூ கியூ த்ரீ கியூ த்ரீ வந்து நான் அக்செப்டிங் ஸ்டேட் ஃபைனல் ஸ்டேட் கிடையாது கியூ த்ரீ இதுவும் நான் அக்செப்டிங் தான் ஸோ ரெண்டுமே நான் அக்செப்டிங் அதனால இது டிஸ்டிங்யூஷபிள் கிடையாது சரிங்களா இது நான் டிஸ்டிங்யூஷபிள் வச்சுக்கோங்க நான் டிஸ்டிங்யூஷபிள் ஓகே ஓகே ஸோ இப்போதான் எக்ஸாக்டாக நம்ம ப்ராப்ளத்துக்குள்ளே போகிறோம் அதாவது ப்ராப்ளம்குள்ளனா இவ்வளோ நேரம் நம்ம பார்த்து ரொம்ப கீ பாயிண்ட்ஸ் இந்த கீ பாயிண்ட்ஸ் தான் நம்ம ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண முடியும் பட் ஸ்டில் நம்ம எக்ஸாமினேஷன் பெர்ஸ்பெக்டிவில் இப்போ தான் ப்ராப்ளம் தோட ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் போகிறோம்னு நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருந்தாங்க ஒரு கொஷின் கொடுத்துருந்தாங்க டிஎஃப்ஏ அந்த டிஎஃப்ஏவோட ஜஸ்ட் டிரான்சிஷன் டேபிள் ரெப்ரஸன்டேஷன் நான் எடுத்து எழுதியிருக்கேன் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணோம்னா இந்த மினிமைசேஷன் ஆஃப் டிஎஃப்ஏல இந்த இந்த ப்ராப்ளம் படி இந்த டேபிள் ஃபில்லிங் டெக்னிக்னு சொன்ன இல்லையா படி ஃபஸ்ட்டு ஒரு டேபிள் வரையணும் ஒரு டேபிள் வரையணும் மேல இருந்து பாருங்க கியூ நாட்டை மட்டும் நான் விட்டுறேன் சரிங்களா கியூ ஒன் கியூ டூ கியூ த்ரீ கியூ ஃபோர் ஓகே ஸோ என்ன பண்ணுறேன் ஒரு ஒரு டேபிள் மாதிரி ஒரு ஒரு ஆஃப் டேபிள் ஓகே இது ஓகே எடுத்து எழுதுறேன் ஸோ கீழே இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இருக்குல்ல இங்கே என்ன பண்ணுறேன் கியூ நாட் கியூ ஒன் கியூ டூ கியூ த்ரீ எடுத்து எழுதுறேன் கியூ ஃபோர் மட்டும் இங்கே இல்லை சரிங்களா இங்கே இல்லை இந்த இந்த ஒய் ஆக்சிஸில் பாருங்க Q0 நாட் மட்டும் இல்ல Q1 ஒன்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றேன் ஸோ இந்த ஸ்டேட்ஸ் எப்படி இருந்தாலும் சரி ஏ பி சி டி இஎஃப
ஸோ இது வந்து நமக்கு இந்த கியூ நாட் கம்மா ஏக்காக ஒர்க் பண்ணுறோம் ஸ்டெப் ஒனில் சரிங்களா ஸோ ஸ்டெப் ஒன்லேயே கியூ நாட் கம்மா பியும் நம்ம முடிச்சிடலாம் ஸ்டெப் டூ வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட் கியூ ஒன் அந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றா போவோம் ஓகே ஃபைன் ஸோ நான் என்ன சொன்னேன் இப்போ டிஸ்டிங்யூஷபில் அரியான் ஃபைனல் பண்ணோம் இல்லையா ஸோ இப்போ இந்த செட் எடுத்துக்கோங்க கியூ ஒன் கியூ டூ ஓகே ஸோ டிஸ்டிங்யூஷபிளாக இல்லையா பாருங்க இந்த பேர் ஓகே ஸோ கியூ ஒன் வந்து அக்செப்டிங் ஸ்டேட்டா நான் அக்செப்டிங் ஸ்டேட்டா கியூ ஒன் கியூ நோ வந்து நான் அக்செப்டிங் ஸ்டேட் அதாவது ஃபைனல் ஸ்டேட் கிடையாது ஏன்னா இங்கே தனியாக எழுதி வச்சுக்கலாமா எதாவது அக்செப்டிங் ஸ்டேட் நான் அக்செப்டிங் ஸ்டேட்டுன்னு சொல்லிட்டு அக்செப்டிங் ஸ்டேட்டுங்கிறது ஃபைனல் ஸ்டேட்டை மீன் பண்ணுது கியூ ஃபோர் ஓகே நான் அக்செப்டிங் ஸ்டேட்ஸ் ரிமைனிங் எல்லாமே ஓகே நான் ஓகே சார் நான் அக்செப்டிங் ஸ்டேட்ஸ் இது எல்லாமே கியூ நாட் கியூ ஒன் கியூ டூ கியூ த்ரீ ஃபைனல் ஸ்டேட் இல்லாமல் மற்ற எல்லாமே நான் அக்செப்டிங் ஸ்டேட்ஸ் ஸோ பாருங்கள் கியூ ஒன் கியூ டூ கியூ ஒன் கியூ டூ என்ன பாருங்கள் Q1, Q2, ரெண்டுமே வந்து நான் அக்செப்டிங் ஸ்டேட்ஸ் ரெண்டுமே ஃபைனல் ஸ்டேட் கிடையாது ஸோ இது வந்து டிஸ்டிங்யூஷபிள் கிடையாது நெக்ஸ்ட் Q1, Q1, ஒன் ஒன் பாருங்க கியூ ஒன் கியூ ஒன் ஸோ மோஸ்ட்லி இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் சேம் ஸ்டேட்ஸ் வருது நீங்களேன் அதாவது Q1, ஒன் கமா கியூ ஒன் கியூ டூ கமா கியூ டூ கியூ ஃபோர் கமா கியூ ஃபோர் இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அது டிஸ்டிங்யூஷபிளாக இருக்காது வெவ்வேறு ஸ்டேட்டாக இருக்காது ஒரே ஸ்டேட்ஸே வெவ்வேறு ஸ்டேட் நம்ம சொல்ல முடியும் ஓகே ஸோ அது டிஸ்டிங்யூஷபிளாக இருக்காது நெக்ஸ்ட் Q1, Q2, கியூ டூ பாருங்க கியூ ஒன் கியூ டூ Q1, Q2 கியூ டூ ரெண்டுமே வந்து நான் அக்செப்டிங் ஸ்டேட்ஸ் தான் ஃபைனல் ஸ்டேட் கிடையாது ஓகே ஸோ இங்கே கூட பாருங்க கியூ ஒன் கியூ டூ நான் அக்செப்டிங் எழுதி வச்சுக்கோம் அக்செப்டிங் ஸ்டேட்னா ஃபைனல் ஸ்டேட் வேறு ஒன்றுமே இல்லை நான் சும்மா புரியுன்றதுக்காக இதெல்லாம் எழுதி வச்சிருக்கேன் ஸோ கியூ ஒன் கியூ டூ நம்ம டிஸ்டிங்யூஷன் சொல்ல முடியாது கியூ ஒன் கியூ ஃபோர் பாருங்க கியூ ஒன் நான் அக்செப்டிங் ஸ்டேட் கியூ ஃபோர் அக்செப்டிங் ஸ்டேட் கியூ ஃபோர் வந்து ஃபைனல் ஸ்டேட் ஸோ இது இந்த மாதிரி கேசஸ் தான் நம்ம டிஸ்டிங்யூஷபிள்னு சொல்லுவேன் ஸோ ஒரு நான் அக்செப்டிங் ஸ்டேட் இருக்கணும் ஒரு அக்செப்டிங் ஸ்டேட் இருக்கணும் ஓகே ஸோ கியூ ஃபோர் வந்து அக்செப்டிங் ஓகே கியூ ஒன் நான் அக்செப்டிங் ஸோ இந்த மாதிரி கேசஸ் டிஸ்டிங்யூஷபிள் சொல்கிறோம் ஸோ இது இது இதை தேடி தான் நம்ம வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணுறோம் ஸோ இது வந்து டிஸ்டிங்யூஷபிள் இந்த கான்செப்ட் தெளிவாக புரிஞ்சிடுச்சுன்னா சு ஸ்மூதாக முடிச்சிடலாம் ப்ராடக்டை இது டிஸ்டிங்யூஷபிள் ஏன்னா ஒன்று நான் அக்செப்டிங் ஸ்டேட் நான் அக்செப்டிங் ஸ்டேட் இன்னொரு இன்னொரு ஸ்டேட் வந்து அக்செப்டிங் ஸ்டேட் ஓகேவா ஸோ இதை வந்து டிஸ்டிங்யூஷபிள் சொல்கிறோம் Q1, Q4. கியூ ஃபோர் ஸோ கியூ ஒன் கியூ ஃபோர் டிஸ்டிங்யூஷபிள் சொல்லிட்டு இங்கே வந்து நம்ம மார்க் பண்ணுறோம் இந்த டேபிளில் ஓகே ஸோ கியூ ஒன் கியூ ஃபோர் எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் எந்த பிளாக் வந்து கியூ ஒன் கியூ ஃபோர் மேப் பண்ணலாம் கியூ ஒன் இருக்கா கியூ ஒன் இங்கே கியூ ஃபோர் இருக்கா ஸோ கியூ ஒன் கியூ ஃபோர் சேர இடம் இது தானே இதை வந்து நம்ம க்ராஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா இந்த கியூ ஒன்னும் கியூ ஃபோரும் ஈக்குவலண்ட்டாக இருக்க வாய்ப்பே கிடையாதுன்னு அர்த்தம் ஸோ நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது என்னென்னா ஈக்குவல் ஸ்டேட்ஸ் என்னென்னு ஃபைனல் பண்ண நம்ம ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம் சரிங்களா ஸோ கியூ ஒன் அண்ட் கியூ ஃபோர் ஈக்குவலண்ட்டாக இருக்க வாய்ப்பே கிடையாதுன்றது தான் அது அது கண்டிப்பாக அது யாரால் போத் ஆஃப் தேம் ஆர் டிஸ்டிங்யூஷபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இண்டிகேட் பண்ணுறோம் சரியா ஓகே இன்னொன்று என்னென்னா இந்த கியூ ஒன் கியூ ஃபோர் டிஸ்டிங்யூஷபிள் வைங்களேன் இந்த கியூ ஒன் கியூ ஃபோர் எங்கேருந்து வந்துச்சுன்னு பார்க்கணும் கியூ நாட் கியூ ஃபோர்லேருந்து தானே இது வந்துச்சு ஓகே ஸோ இந்த டிரான்சிஷன்ஸ்லேருந்து தானே இந்த இது கிடைச்சிது நமக்கு ஓகே ஸோ இது எந்தெந்த ஸ்டேட்ஸ்லேருந்து வருதுன்னு பார்க்கணும் ஸோ கியூ நாட் கியூ ஃபோர் இதுலேருந்து தான் இது கிடைச்சிது ஸோ இந்த செட் டிஸ்டிங்யூஷபிள்னா ஃப்ரம் வேர் வி டிரைவ்ட் திஸ் செட் அதாவது ஃப்ரம் வேர் வி டிரைவ் திஸ் செட் கியூ ஒன் அண்ட் கியூ ஃபோர் வி டிரைவ் திஸ் ஃப்ரம் த ஸ்டேட்ஸ் கியூ நாட் அண்ட் கியூ ஃபோர் அப்போது இந்த பேரம் டிஸ்டிங்யூஷபிள்னு அர்த்தம் இது டிஸ்டிங்யூஷபிள்னா இந்த கியூ நாட் கியூ ஃபோர் இருக்குதுங்களா ஓகே இந்த சோர்ஸ் இது எங்கேருந்து கிடச்சிதுன்னு பார்க்கணும் ஓகே அப்போது இந்த செட்டும் டிஸ்டிங்யூஷபிள்னு அர்த்தம் ஓகே இது என்ன நம்ம பண்ணலாம்னா இதை வந்து நிறைய ஹைட்ரேஷன் போயிட்டு நம்ம திரும்ப திரும்ப நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் ஓகே அதுக்கப்புறம் கியூ நாட் கியூ ஃபோர் காம்பினேஷன் இந்த ரைட் சைடில் எங்கேயாவது இருக்கான்னு பார்க்கணும் ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி தேடி தேடி பார்த்து நம்ம வந்து இந்த டிஸ்டிங்யூஷபிள் கேசஸை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஓகே ஸோ இப்போதைக்கு ரொம்ப குழப்பிக்காதீங்க இப
இந்த இதை வச்சு பார்த்து புரிஞ்சிருச்சு இல்லையா ஸோ கியூ நாட் கம்மா ஏ இந்த இந்த ஸ்டெப் புரிஞ்சிருச்சு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம்னா கியூ நாட் கம்மா பிக்கு ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் அதையும் ஸ்டெப் ஒன்குள்ளவே வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம் கியூ நாட் கம்மா பி இங்கே என்ன ஸ்டெப்ஸில் என்ன வரும்னா ஸ்டெப் ஒன்ல வந்து நீங்கள் கியூ நாட்டுக்கு ப்ராசஸ் பண்ணிக்கோங்க கியூ நாட்டுக்கு ரெண்டு இம்பட் சிம்பிள்ஸ் இருக்கா ஏ அண்ட் பி வச்சு ப்ராசஸ் பண்ணுங்க ஸ்டெப் டூல கியூ ஒன்க்கு பண்ணுங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் டூல சாரி ஸ்டெப் ஸ்டெப் த்ரீல கியூ டூக்கு பண்ணலாம் எப்படியும் போயிடலாம் ஓகே ஸோ எப்படி பண்ணணும் இது டிரான்சிஷன் ஆஃப் கியூ நாட் கமா பி கமா கியூ ஒன் கமா பி இங்க என்ன பண்றோம் எல்லா அதர் ஸ்டேட்ஸ் கூடவும் இந்த காம்பினேஷன் ஓகே இந்த இந்த காம்பினேஷன் கியூ நாட் கமா பி கூட மத்த ஸ்டேட்ஸ்க்கும் மத்த ஸ்டேட்ஸ்க்கும் பி கொடுத்தா அதெல்லாம் எப்படி ரியாக்ட் ஆகுதுன்னு நம்ம செக் பண்றோம் ஓகே இதை பாருங்க இந்த ஃப்ளோ எப்படி இருக்குன்ட்டு ஓகே கியூ நாட் கமா பி தான் சேம் பி கியூ நாட் கமா பி நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக நான் இப்படி எழுதுறேன் ஓகே பிஏ தான் இருக்கா சேம் அப்படியே எடுத்து எழுதுறேன்னா இங்க என்ன பண்றேன் கியூ நாட் தானே எங்க கியூ நாட் கூட எந்தெந்த ஸ்டேட்ல நான் கம்பேர் பண்றேன் கியூ ஒன் கியூ டூ கியூ த்ரீ கியூ ஃபோர் இதுக்கு மேலே நமக்கு ஸ்டேட்ஸ் இல்லை சேம் இம்பூட் சிம்பிள் வச்சு தான் நான் செக் பண்றேன் இந்த டிரான்சேஷன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு புரியுதா என்ன பண்ணுவோம் அதை அப்படியே எடுத்து எழுதுறேன் அதுக்கப்புறம் மற்ற ஸ்டேட்ஸ் கூட நான் கம்பேர் பண்ணிக்கிறேன் வேற ஒன்றுமே இல்லை ஒன் கியூ ஒன் கியூ டூ கியூ த்ரீ கியூ ஃபோர் இங்க இருக்கிறது அது அப்படியே தான் ஓகே ஸோ கியூ நாட் கமா பி என்னன்னு பாருங்க கியூ நாட் ஆன் பி கியூ நாட் ஆன் பி கிவ்ஸ் கியூ த்ரீ ஓகே நெக்ஸ்ட் கியூ நாட் ஆன் பி கிவ்ஸ் கியூ த்ரீ அப்போ கியூ நாட் ஆன் பி த்ரீ தான் எங்க இருக்கு கியூ த்ரீ கியூ த்ரீ கியூ த்ரீ சின்ன பசங்க போடுற மாதிரி இருக்குல்ல ஓகே இனிஷியலா நீங்க புரிஞ்சுக்கோங்க சிம்பிளா சரியா ஓகே நெக்ஸ்ட் இது மட்டும் மாறுதா Q1 ஒன் அண்ட் பி மட்டும் பார்க்கலாம் Q1 ஒன் அண்ட் பி கியூ ஃபோர் கியூ டூ ஒன் பி பாருங்க கியூ டூ ஒன் பி கியூ ஃபோர் கியூ த்ரீ ஒன் பி கியூ ஃபோர் கியூ ஃபோர் ஒன் பி கியூ ஃபோர் நான் எல்லாமே கியூ ஃபோர் ஓகே ஸோ இப்போ டிஸ்டிங்யூஷன்கள் கண்டு கண்டுபிடிக்கலாமா இந்த பேரில் ஸோ ஒன்னு அக்செப்டிங்காக இருக்கணும் இன்னும் நான் அக்செப்டிங்காக இருக்கணும் Q4, ஃபோர் கியூ ஃபோர்னா அக்செப்டிங் தான் ஃபைனல் ஸ்டேட் நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சு இப்போ 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 ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் ஃப்ளோ ஸ்மூத்தாக வருதா இப்போ பாருங்களேன் எல்லா இடத்துலையும் கியூ ஃபோர் இருக்கா இப்போ நீங்கள் பா ப்ராப்ளத்தை பார்க்குற பெர்ஸ்பெக்டிவ் மாறுது இல்லையா லைக் எல்லா இடத்துலையும் கியூ ஃபோர் இருக்கா ஸோ கியூ ஃபோர் கூட வேற காம்பினேஷன் ஃபைனல் ஸ்டேட் இல்லாத காம்பினேஷன் ஏதாவது வந்துச்சுன்னா அது டிஸ்டிங்யூஷன் நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாமா ஸோ கியூ ஃபோர் கியூ த்ரீ ஓகே இது வந்து கியூ த்ரீ எங்கே இருக்குது பாருங்க நான் அக்செப்டிங் ஸ்டேட் கீழே இருக்குது ஸோ இது non accepting q4 accepting so in the manner that is distinguishable la distinguishable distinguishable <coughs> okay so q3 q4 q4 mark panikalama q3 q4 distinguishable so in the q3 q4 enga irundhadu paarenga q0 q1 q0 q1 appo enna artham q0 q1 no distinguishable la artham inga 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 da twist paarenga q0 q1 paarengala ஒரு <laughs> இந்த அடுத்த ஹைட்ரேஷன் எங்க செக் பண்ணுவோம்னா இந்த ரைட் சைட்ல ப்ராப்ளம் இருக்குல்ல இந்த ரைட் சைட்ல இந்த ரைட் சைட்ல இந்த கியூ நாட் கியூ ஃபோர் இருக்கான்னு செக் பண்ணணும் இந்த ப்ராப்ளம் ஃபுல்லா போட்டு முடிச்சுட்டு தான் நம்ம வந்து அதை பண்ண முடியும் அதாவது இந்த போர்டில் இதை டிஸ்பிளே உங்களுக்கு காட்டும் பொழுது ஃபுல்லா நீங்க நீங்க நோட்ல ஃபுல்லா ப்ராப்பரா போடுங்க ஓகே இதை 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 ஃபாலோ பண்ணி கூட நீங்க ஃபுல்லா முடிக்கலாம் ஃபுல்லா முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஒவ்வொரு டேர்மையா நீங்க எடுத்துக்கணும் இந்த ஒரு டேர்மை எடுத்துக்கிட்டு இந்த ரைட் சைட்ல இந்த வேல்யூஸ் இருக்குல்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க இதை பாருங்க கியூ நாட் கியூ ஃபோர் இந்த ரைட் சைட்ல எங்கனா இருக்கான்னு பாக்கணும் எங்க இருந்து பாக்கணும் கியூ நாட் கமா ஏழு ஆரம்பிச்சோம் பாருங்க அங்க இருந்து இந்த ப்ராப்ளம் முடியற வரைக்கும் நிறைய டிரான்சேஷன்ஸ் போடுவோம் எல்லாத்துலயும் அது இருக்கான்னு பாக்கணும் நீங்க ஓகே ஸோ அப்படி ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா கியூ நாட் கியூ ஃபோர் இருந்துச்சுன்னா கியூ நாட் கியூ ஃபோர் நம்ம ஆல்ரெடி மார்க் பண்ணிப்போம் அந்த கியூ நாட் கியூ ஃபோர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க ஏதாவது டிரான்சேஷன் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க கியூ நாட் கமா கியூ ஃபோர் இது எங்க இருந்து டிரைவ் ஆகுதுன்னு பாருங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கியூ ஒன் கமா சம்திங் ஏ கமா ஏதோ ஒன்று கியூ ஒன் கமா சாரி கியூ த்ரீ கமா 
ஏன்னு வச்சுக்கோங்க இங்கிருந்து இந்த கியூ நாட் கியூ ஃபோர் டிரைவ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க இது இது எங்கிருந்து வந்துச்சு இந்த செட் நம்ம எழுத போறோம் பாருங்க இதுல இதை இதை திரும்ப எடுத்து அடுத்த ஐட்ரேஷன்ல இந்த ரைட் சைட்ல நான் தேடுவேன் இந்த வேல்யூஸ் எங்கேயாவது இருக்கா கியூ நாட் கியூ ஃபோர் காம்பினேஷன் எங்கேயாவது இருக்கான்னு போட்டோம் ஓகே தென் அடுத்த ஐட்ரேஷன் என்ன பண்ணோம்னா கியூ ஒன் கியூ த்ரீ எங்கேயாவது இங்கே ரைட் சைட்ல இருக்கான்னு பார்க்கணும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அது வேற எங்கிருந்து வந்துச்சுன்னு பார்க்கணும் அதையும் டிஸ்டிங்யூஷன் மார்க் பண்றோம் இந்த ப்ராப்ளம் இனிஷியலா நீங்க பார்க்கும்போது இது என்ன இது இத்தனை மாட்டி நம்ம எத்தனை ஐட்ரேஷனுக்கு இதை போறது நம்ம செக் பண்ணிட்டே இருக்கணுமான்னு தோணும் ஓகே பட் அவ்வளோ காம்ப்ளெக்ஸ் தான் கிடையாது இது ரொம்ப சிம்பிள் நீங்க வந்து ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ணீங்கன்னா இது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் ஓகே ஓகே ஃபைன் So, இது டிஸ்டிங்யூஷன் கியூ டூ கியூ த்ரீ கியூ சாரி கியூ த்ரீ கியூ ஃபோர் டிஸ்டிங்யூஷன் கியூ நாட் கியூ ஒன் டிஸ்டிங்யூஷன் மார்க் பண்ணியாச்சு இந்த கியூ நாட் கியூ கியூ ஒன் காம்பினேஷன் நான் திங்க எடுத்து எழுதிட்டேன் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் பாருங்க கியூ த்ரீ கியூ ஃபோர் டிஸ்டிங்யூஷன்லா எஸ் டிஸ்டிங்யூஷன் நமக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி மார்க் பண்ணியாச்சு இது எங்கே வந்து பாருங்க கியூ நாட் கியூ டூ ஸோ கியூ நாட் கியூ டூ ஒன் டிஸ்டிங்யூஷன் கியூ நாட் கியூ டூ ஆல்ரெடி மார்க் பண்ணியிருக்கோமா இல்லை ஸோ இது டிஸ்டிங்யூஷன் அதை எடுத்து தனியாக எழுதிக்கோங்க கியூ நாட் கமா Q2 இத வந்து அடுத்த ஐட்ரேஷன்ல இந்த ரைட் சைட்ல இருக்கான்னு நம்ம செக் பண்ணுவோம் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அது எங்க இருந்து வருதுன்னு பார்த்து அதுவும் டிஸ்டிங்யூஷன் நீங்க நோட் பண்ணணும் அவ்வளவுதான் வேற ஒன்றும் இல்ல நெக்ஸ்ட் கியூ த்ரீ கியூ ஃபோர் டிஸ்டிங்யூஷபிள் இங்க கியூ நாட் கியூ த்ரீயும் டிஸ்டிங்யூஷபிள் தான் கியூ நாட் கியூ த்ரீ ஓகே இங்கே மாட்டிக்கிச்சு இந்த டேபிள்ல பாருங்க சில ப்ராப்ளத்துல தான் இந்த மாதிரி நமக்கு அமையும் ஓகே இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ்லயே எல்லாமே கிராஸ் ஆயிடுது பாருங்க ஓகே சோ இது எங்க Q0, Q3 டிஸ்டிங்யூஷபிள் Q0, Q3 த்ரீ மார்க் பண்ணிருக்கோமா இல்ல ஸோ கியூ நாட் கியூ த்ரீ ரைட் சைட்ல இருக்கிறத நான் இங்க நோட் பண்ணல ஏன்னா அது அந்த ஐட்ரேஷன் நம்ம செக் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்பதான் அதனால இது எங்க இருந்து டிரைவ் ஆகுதோ அதை மட்டும் நான் எடுத்து எழுதிக்கிறேன் அது வந்து இதை இந்த வேல்யூஸ் அடுத்த ஐட்ரேஷன்ல ரைட் சைட்ல செக் பண்ணி எங்கேயாவது கிடைச்சிது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கியூ நாட் கியூ டூ இங்க இந்த இடத்துல கிடைக்குதுன்னா எங்க இருந்து வருதுன்னு பாக்கணும் கியூ நாட் கியூ ஃபோர் அப்போ கியூ நாட் கியூ ஃபோர் டிஸ்டிங்யூஷன் மார்க் பண்ணிடுறோம் ஆல்ரெடி மார்க் பண்ணிருந்தா ஓகே இதை வந்து ஹைட்ரேட்டிவா நம்ம வந்து இந்த மாதிரி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் காம்பினேஷனே கிடைக்காத வரைக்கும் வி நீட் டு டூ திஸ் கண்டினியூஸ்லி அது ரொம்ப லென்த்தி எல்லாம் போகாது ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு ஹைட்ரேஷன்ல இட் வில் ஸ்டாப் ஓகே அது நீங்க ஃபுல்லா போட்டு பார்த்தா யூ கேன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தட் நெக்ஸ்ட் கியூ த்ரீ கியூ ஃபோர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கியூ த்ரீ கியூ ஃபோர் ஆல்ரெடி மார்க் பண்ணியாச்சு ஓகே எங்க இருந்து பாருங்க கியூ நாட் கியூ ஃபோர் இருந்து வருது கியூ நாட் கியூ ஃபோர் ஆல்ரெடி மார்க் பண்ணிருக்கோம் இங்கேயும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோம் ஸோ பிரச்சனை கிடையாது அப்படி ஓகே பாப்போம் அதே மாதிரி Q1, ஒன் கமா பிக்கும் ஸ்டெப் டூலயே பார்ப்போம் ஓகே ஓகே ஸோ ஸ்டெப் டூ கியூ ஒன் கமா ஏ சரிங்களா ஸோ இது எப்படி பண்றோம் எப்படி பண்ணோம் நம்ம கியூ ஒன் கமா ஏ எடுத்துக்கணும் கமா கியூ டூ அடுத்த ஸ்டேட் கமா ஏ கியூ ஒன் கமா ஏ ஸோ கியூ டூ முடிச்சாச்சு கியூ டூ கியூ த்ரீ கியூ ஃபோர் கம்மா ஏ ஓகே கியூ ஃபோரோட நமக்கு ஸ்டேட்ஸ் ஓவர் ஓகே ஸோ இது நமக்கு தேவையில்ல ஓகே ஸோ கியூ ஒன் கம்மா ஏ என்னன்னு பாருங்க கியூ ஒன் ஏ கியூ டூ கியூ டூ கியூ ஒன் ஏ கியூ டூ கியூ டூ இங்கே பாருங்க கியூ டூ ஏ கியூ டூ ஒன் ஏ கியூஸ் கியூ ஒன் Q3A, Q3A, Q2, Q3A, 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 Q3A,
டிஸ்டிங்யூஷன் இங்கே இங்கே த்ரீ செட்ஸ் வந்துருச்சு இந்த மாதிரி இப்போ கியூ ஒன்க்கு போடும்போது ஃபஸ்ட்டு கியூ நாட்டுங்கிறதுனால ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் வந்துச்சு கியூ ஒன்னுங்கனால டூ த்ரீ ஃபோர் நெக்ஸ்ட் என்ன வரும் அப்போ கியூ ஒன் கமா பி கி போடுவோம் அதுக்கும் இதே செட் தான் வரும் நெக்ஸ்ட் கியூ டூ கமா ஏ அப்போ கியூ த்ரீ கியூ ஃபோர் ரெண்டு ரெண்டு தான் கிடைக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட் அடுத்தது கியூ த்ரீ எடுப்பு பண்ணும்போது கியூ ஃபோர் மட்டும் கிடைக்கும் ஓகே ஸோ இது கிடைச்சிருச்சிங்களா இது டிஸ்டிங்யூஷன் கூட பார்க்கலாம் கியூ டூ கியூ ஒன் டிஸ்டிங்யூஷன் கூட கியூ டூ கியூ ஒன் ஓகே Q2 டூங்கிறது என்ன நான் அக்செப்டிங் ஸ்டேட் Q1 ஒன் அதுவும் நான் அக்செப்டிங் ஸ்டேட் தான் ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து இது இது டிஸ்டிங்யூஷன் கூட நம்ம சொல்ல முடியாது நெக்ஸ்ட் Q2 டூ கியூ டூ பாருங்கள் கியூ டூ கியூ டூ டிஸ்டிங்யூஷன் பார்க்க வாய்ப்பு இல்லை சேம் ஸ்டேட்ஸ் இருக்காது ஓகே நெக்ஸ்ட் Q2 டூ கியூ ஃபோர் கியூ ஃபோர் கியூ ஃபோர் நம்ம அலர்ட் ஆகிடும் ஓகே இது வந்து ஒரு அக்செப்டிங் ஸ்டேட் ஓகே ஸோ கியூ ஃபோர் இஸ் அன் அக்செப்டிங் ஸ்டேட் கியூ டூ இஸ் அ நான் அக்செப்டிங் ஸ்டேட் கியூ ஃபோர் இங்கே இருக்கா கியூ டூ இங்கே இருக்கு ஓகே ஸோ இது வந்து டிஸ்டிங்யூஷபல் புரியுதுங்களா இது ஆல்ரெடி மார்க் பண்ணிருக்கோம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இது இதை எடுத்து இங்கே எழுதணும் ஓகே கியூ ஒன் கியூ ஃபோர் இங்கே எடுத்து எழுதலாமா ஓகே சும்மா அது அடுத்த டைட்ரேஷனை செக் பண்ணிக்கிறது யூஸ்வலாக வந்து இந்த ஃபைனல் ஸ்டேட் கூட இருக்கிறத நம்ம எடுத்து எழுதணும்னு அவசியமே இல்லை ஏன்னா ஃபஸ்ட் டைட்ரேஷன்லேயே கண்டிப்பாக இந்த ரைட் சைடில் ஃபைனல் ஸ்டேட் கூட இந்த காம்பினேஷன்ஸ் மாட்டிக்கும் அதை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடுவோம் பட் ஸ்டில் ஒரு குழப்பம் வேண்டாம் அதனால் இங்கே இருக்கிறதா நம்ம நோட் பண்ணி எழுதணுன்ற மாதிரி நம்ம எழுதிக்கலாம் ஓகே இந்த மாதிரியான கேசஸ்க்கு பிரச்சனையே வராது ஃபைனல் ஸ்டேட் கூட இருந்துச்சுன்னா மற்றதான் நம்ம வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக அடுத்த அடுத்த டைட்ரேஷனும் நம்ம செக் பண்ணணும் ஸோ கியூ ஒன் கம்மா ஏ ஓவர் Q1, B. Okay. So, transition of Q1, B, Q2, B. Full of B combination. Next, what do we do? Q1, B. We will do the same thing. 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 Q1 on B and then parang Q1 on B Q4 Q1 on B Q4 Q4 Okay, next Q2 on B Q2 on B, Q4 Q3 on B Q3 on B, again Q4 Q4 on B Again, Q4. Okay. Okay. This is the distribution. Q4, Q4. Same state. The distribution will work. But if you have a student, what do you do? Final state. Final state. I will cross it. I will use it. If you have a final state, you can accept it. You can accept it. If you have a distribution, you can accept it. If you have a distribution, you can accept it. If you have a distribution, ஓகே இந்த காம்பினேஷன் வரும் ரெண்டுமே அக்செப்டிங் வந்தாலும் டிஸ்டிங்யூஷபிள் கிடையாது ரெண்டுமே நான் அக்செப்டிங் வந்தாலும் டிஸ்டிங்யூஷபிள் கிடையாது ஓகே ஸோ இதை வந்து தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் மறந்துடக்கூடாது ஸோ இந்த இடத்துல ரெண்டுமே வந்து அக்செப்டிங் வருது அதனால் ரெண்டுமே க்யூஃபராக இருக்குது அதனால் இதுவும் டிஸ்டிங்யூஷபிள் இதுவும் சேம் இதுவும் சேம் ஸோ இதில் எதுவுமே டிஸ்டிங்யூஷபிள் கிடையாது ஓகே ஸோ இதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் த்ரீக்கு போவோம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் த்ரீ ஸோ ஸ்டெப் த்ரீயில் கியூ டூ கம்மா ஏ ஓகே ஸோ இந்த கியூ டூ கம்மா ஏக்கு ஏக்கு போகும் ஸோ ட்ரான்ஸேஷன் ஆஃப் கியூ டூ கம்மா ஏ ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன கியூ த்ரீ தானே கியூ த்ரீ ஈக்வல்ஸ் டூ என்னென்னு பார்க்கணும் நெக்ஸ்ட்டு கியூ டூ கம்மா ஏ கியூ ஃபோர் கம்மா ஏ அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் அது ஒன்று ஸோ கியூ டூ கம்மா ஏ என்னென்னு பாருங்க கியூ டூ ஒன் ஏ கியூ ஒன் Q3 on A, Q2, next Q2 on A, Q1, Q4 on A, Q4, okay, here distribution, Q1, Q2, 
Q1, Q2 ரெண்டுமே வந்து நான் அக்செப்டிங்காக இருக்குது ஸோ டிஸ்டிங்ஷன் நீங்கள் மார்க் பண்ண முடியாது நெக்ஸ்ட் Q1, Q4 Q1, Q4 ஒன்று அக்செப்டிங் ஒன்று நான் அக்செப்டிங் ஸோ இது டிஸ்டிங்ஷபிள் ஓகே Q1, Q4 Q1, Q4 ஒன் கியூ ஃபோர் ஆல்ரெடி மார்க் பண்ணியாச்சு ஸோ பிரச்சனை இல்லை இது எங்கே வருது பாருங்கள் Q2, Q4 டூ கியூ ஃபோர்லேருந்து வருது ஓகே கியூ டூ கியூ ஃபோரும் ஆல்ரெடி மார்க் பண்ணியாச்சு ஸோ ப்ராப்ளமே இல்லை கியூ டூ கியூ ஃபோர் வேணா இங்கே எடுத்து எழுதிக்கலாம் கியூ டூ கியூ ஃபோர் ஓகே இது க்ளோஸ் ஆகிடுச்சா நெக்ஸ்ட் கியூ டூ கமா பியில் பார்க்கலாம் ட்ரான்சேஷன் ஆஃப் கியூ டூ கமா பி கமா கியூ த்ரீ கமா பி நெக்ஸ்ட் Q2, Q2 Q4 Q4 Next Q3 on B. Q4 Q4 Next Q4 on B. Q4 கிடையாது இருக்கு டிஸ்டிங்ஷபிள் கிடையாது ஸோ ஸ்டெப் த்ரீ போவர் இந்த காம்பினேஷன் செக் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஃபோர்க்கு போவோம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஃபோர் ஸோ Q2 டூ முடிச்சாச்சு இப்போ Q3 த்ரீ ஸோ கியூ த்ரீ ஆன் ஏ ஓகே ஸோ ட்ரான்சிஷன் ஆஃப் Q3, த்ரீ கமா ஏ கமா ஸோ கியூ த்ரீக்கு அடுத்த ஸ்டேட் என்ன இருக்கு கியூ ஃபோர் ஓகே மற்ற எல்லா காம்பினேஷனும் முடிச்சாச்சு இதுக்கு ரீசன் என்ன இப்போ கியூ த்ரீ கமா டூ போட முடியாது ஏன்னா டூ அண்ட் த்ரீயும் நம்ம கியூ டூ ப்ராசஸ் பண்ணும்போதே நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டோம் ஓகே ஸோ அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் அவ்வளோ ஃபோரோட க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு இல்லைங்களா அவ்வளோதான் ஸோ கியூ த்ரீ கமா ஏ என்னன்னு பாருங்க கியூ த்ரீ ஆன் ஏ கியூஸ் கியூ டூ கியூ ஃபோர் ஆன் ஏ கியூ ஃபோர் நெக்ஸ்ட் இது முடிஞ்சிடுச்சு சரியா ஸோ இப்போ கியூ டூ கியூ ஃபோர் டிஸ்டிங்ஷபிள் ஏன்னா இது நான் அக்செப்டிங் இது வந்து அக்செப்டிங் கியூ டூ கியூ ஃபோர் ஆல்ரெடி மார்க் பண்ணியாச்சு ஓகே ஸோ இது டிஸ்டிங்ஷபிள் பட் ஆல்ரெடி மார்க் பண்ணியாச்சு இது எங்கேருந்து வருது பாருங்க கியூ த்ரீ கியூ ஃபோர்லேருந்து வருது ஸோ கியூ த்ரீ கியூ ஃபோர் ஆல்ரெடி மார்க் பண்ணியாச்சு ஓகே ஸோ கியூ த்ரீ கியூ ஃபோர் வேணா எடுத்து எழுதிக்கலாம் கியூ த்ரீ கமா கியூ ஃபோர் இது இருக்கு அடுத்த ஐட்ரேஷன்ல செக் பண்றதுக்காக எடுத்து எழுதுறோம் என்னன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த கியூ ஃபோர் காம்பினேஷன் வரது எதுவுமே வந்து இங்க நோட் பண்ண கூட அவசியம் கிடையாது ஏன்னா வந்து அடுத்த ஐட்ரேஷன்ல இவங்க வராது ஏன்னா ரைட் சைட்லயே நம்ம ஏற்கனவே பார்த்து 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 நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிருப்போம் ஓகே ப்ராப்ளம் தெளிவா ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஈஸிலி கியூ த்ரீ கம் ஆஃப் பி நெக்ஸ்ட் ட்ரான்சிஷன் ஆஃப் கியூ த்ரீ கமா பி கமா கியூ ஃபோர் கமா B Q3 த்ரீ கம் ஆஃப் பி என்ன வருது பாருங்க கியூ த்ரீ ஆன் பி கியூ ஃபோர் கமா கியூ ஃபோர் ஆன் பி கியூ ஃபோர் ஆன் பி கியூ ஃபோர் ஓகே ஸோ ரெண்டுமே வந்து அக்செப்டிங் ஸ்டே ஸோ இந்த டிஸ்டிங்ஷன் இருக்க வாய்ப்பே இல்லை ஓகே அவ்வளோதான் இதோட எல்லா காம்பினேஷன்ஸும் ஓவர் ஓகே ஏன்னா நெக்ஸ்ட் கியூ ஃபோர் கியூ ஃபோர் கூட எதுவுமே நம்ம கம்பைன் பண்ணி பார்க்க வேண்டாம் ஏன்னா அது எல்லாமே முன்னாடி மாதிரி ஸ்டெப்பில் மற்ற ஸ்டேட்ஸ் கூட கம்பேர் பண்ணி முடிச்சாச்சு ஓகே ஓகே ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுவோன்னா ஃபுல்லாக நீங்கள் போட்டிங்களா ஸ்டெப் ஒன்லேருந்து ஸ்டெப் ஃபோர் வரைக்கும் அந்த ஸ்டெப்ஸை ஃபுல்லாக எடுத்துக்கிட்டு இந்த கியூ ஃபோர் ரைட் சைடில் எங்கேயாவது வருதான்னு பாருங்கள் ஓகே ஸோ கியூ ஃபோர் ரைட் சைடில் எங்கனா வருதுன்னா அது எங்கேருந்து டிரைவ் ஆகுது பாருங்கள் சப்போஸ் கியூ ஒன் கியூ டூலேருந்து வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஸ்டெப் எடுக்கிறீங்க ஓகே இதில் நம்ம யூஸ்வலாக நம்ம மார்க் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணியிருப்போம் பட் ஸ்டில் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க நான் இந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் இதை போடுறேன் கியூ நாட் கமா கியூ ஒன் இந்த மாதிரி ரைட் சைடில் இவ்வளோ நேரம் ப்ராசஸ் பண்ணுவீங்களா ஸ்டெப் ஒன்லேருந்து ஃபோர் வரைக்கும் ஃபுல்லாக எல்லாத்துலேயும் இந்த ரைட் சைடில் இந்த கியூ நாட் கியூ ஒன் இருக்கான்னு பாருங்கள் சப்போஸ் கியூ நாட் கியூ ஒன் இருந்துச்சுன்னா அது எங்கேருந்து டிரைவ் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அது வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரான்சேஷன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க கியூ டூ கமா பிஏ கமா கியூ த்ரீ கமா ஏ ஓகே இந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் எழுதுறேன் ஜஸ்ட் அன் எக்ஸாம்பிள் 
ஓகே ஸோ இதை வந்து நான் அடுத்த ஹைட்ரேஷன் அடுத்த ஹைட்ரேஷன் என்னன்னா இது எல்லா வேலையும் ஜஸ்ட் எடுத்துக்கணும் ஒன்று ஒன்றா பிக் பண்ணிக்கிட்டு ரைட் சைடில் தான் இருக்கான்னு பார்க்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இதை எடுக்கிறேன்னா கியூ நாட் கமா கியூ ஒன் ரைட் சைடில் இருக்கான்னு பாருங்க கியூ நாட் கோ ஒன் எங்கே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அது எங்கிருந்து வருதுன்னு பாருங்க கியூ டூ கியூ த்ரீலேருந்து வருதா அப்போ கியூ டூ கியூ த்ரீயும் டிஸ்டிங்கிஷன் சொல்லிட்டு இங்கே நீங்கள் க்ராஸ் பண்ணிடணும் அவ்வளோதான் க்ராஸ் பண்ணிட்டு இந்த கியூ டூ கியூ த்ரீயை திரும்ப தனியாக எடுத்து எழுதி வச்சுக்கோங்க வேற ஒரு செட்டில் இது இது இப்போ முடிஞ்சிடும் செகண்ட் ஹைட்ரேஷன் இது ஃபுல்லாக செக் பண்ணி முடிச்சிடும் ஸோ இதை வந்து தேர்ட் ஹைட்ரேஷனில் செக் பண்ணுறதுக்கு இந்த கியூ த்ரீ கமா கியூ கியூ டூ கமா கியூ த்ரீ இந்த வேல்யூவை தனியாக எடுத்து எழுதி வச்சுக்கணும் ஓகே எடுத்து வச்சுட்டு அடுத்த ஹைட்ரேஷனில் செக் பண்ணணும் இது வந்து பார்க்க லென்த்தி ப்ராசஸ்மாக இருக்கும் பட் அவ்வளோ லென்த்தெல்லாம் போகாது ஒரு ரெண்டு மூணு ஹைட்ரேஷன் இது க்ளோஸ் ஆகிடும் சரியா ஸோ இப்படி தான் செக் பண்ணணும் ஓகே பண்ணிட்டு அதாவது இந்த ரைட் சைடில் இருக்குன்னா இது எங்கேருந்து வந்துச்சோ அதை அதை மார்க் பண்ணி திரும்ப அதை எழுதிக்கணும் அடுத்த ஹைட்ரேஷனில் இது எங்கேயாவது ரைட் சைடில் இருக்கான்னு பார்க்கணும் அது எங்கே இருந்து வந்து பார்த்தா அந்த வேல்யூஸை க்ராஸ் பண்ணி அடுத்து எழுதி வைக்கணும் இது இது மேக்ஸிமம் எவ்வளோ பெரிய ப்ராப்ளம்னாலும் சரி இது ஒரு சிம்பிள் ப்ராப்ளம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஸ்டேட்ஸ் தான் இருக்குது இதில் ஓகே நமக்கு ஒரு ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் ஒன்று இருக்கும் இது உங்க டெக்ஸ்ட் புக்கில் பார்க்கலாம் உல்மேன் புக்கில் நிறைய ஸ்டேட்ஸ் இருக்கும் நிறைய ஸ்டேட்ஸ் வச்சு ஒரு டென் லெவன் ஸ்டேட்ஸ் வச்சுருக்கோம் அந்த ப்ராப்ளமுமே வந்து டூ த்ரீ ஹைட்ரேஷன்ஸில் க்ளோஸ் ஆகிடும் உங்களுக்கு ஸோ நோ நீட் டு ஒரி நீங்கள் ஜஸ்ட் நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கணும் அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ இப்போது இந்த இந்த ஒரு ஒன்றா நான் பிக் பண்ணி அந்த ஃபுல்லாக நம்ம போட்டோம் இல்லைங்களா ஸ்டெப் ஒன் டூ ஃபோரில் ஃபுல்லாக அந்த ரைட் சைடில் இருக்கிற வேல்யூஸ் இருக்குல்ல ஸ்டெப் ஒன் டூ ஸ்டெப் ஃபோர் வரைக்கும் வச்சுக்கோங்க ஸ்டெப் ஃபோர் வரைக்கும் ஸ்டெப் டூ ஸ்டெப் த்ரீ ஓகே இதில் இதில் நிறைய ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் போட்டோமா நிறைய ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் இந்த ரைட் சைடில் வேல்யூஸ் இருக்குல்ல நிறைய வேல்யூஸ் ஓகே இந்த வேல்யூஸில் கியூ நாட் கியூ ஃபோரை ஃபுல்லாக தேடணும் எல்லாத்துலேயும் ஃபுல்லாக தேடி ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அங்கே இருக்க அந்த டிஸ்டிங்கேஷன் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அதை திரும்ப அடுத்த ஹைட்ரேஷன் செக் பண்ணால் இதே மாதிரி ஒரு செட் ஃபார்ம்னு எடுத்து வச்சுக்கணும் திரும்ப அந்த வேல்யூஸ் எடுத்து திரும்ப இந்த ரைட் சைடில் இதே தான் இந்த கியூ ஒன் ஸ்டெப் ஒன் டு ஃபோர்க்குள்ளே தான் நம்ம திரும்ப திரும்ப செக் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் வேறு ஒன்றும் இல்லை புதுசாக வேறு எங்கேயும் செக் பண்ண வேண்டியதில்லை ஸோ ஃபுல்லாக இந்த எல்லா ஹைட்ரேஷன் நீங்கள் ஃபுல்லாக செக் பண்ணி முடிச்சிங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளமில் க கடைசியாக க்ராஸ் பண்ண அந்த இந்த டேபிள் எப்படி இருக்குன்னா இப் இப்படி தான் இருக்கும் அதாவது செகண்ட் ஹைட்ரேஷன்லேருந்தே நீங்கள் எதுவுமே நீங்கள் க்ராஸ் பண்ண முடியாது இந்த டேபிளை பொறுத்த வரைக்கும் சில ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து செகண்ட் ஹைட்ரேஷனில் வேறு எங்கேயாவது க்ராஸ் ஆகும் ஒன்று ரெண்டு பிளாக் க்ராஸ் ஆகும் பட் இந்த ப்ராப்ளம் வந்து எப்படின்னா அவ்வளோதான் ஃபஸ்ட் ஹைட்ரேஷன் தான் ஆக்சுவலாக க்ளோஸ் ஆகிடும் இதை வந்து அடுத்த அடுத்த ஹைட்ரேஷன் நீங்கள் செக் பண்ணாலும் வேறு எதையும் க்ராஸ் பண்ண முடியாது ஓகே நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு புரியும் ஓகே ஸோ இது வந்து க்ராஸ் பண்ணவே முடியாது இதுதான் நம்மளோட ரிசல்ட் அண்ட் டேபிள் ஓகே ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம எப்படி இந்த ப்ராப்ளத்தை முடிக்கிறோம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ இதெல்லாம் வந்து டிஸ்டிங்கிஷன் சொல்லியாச்சு இல்லையா இப்போ இந்த பிளாங்கா இருக்கு பாத்தீங்களா இதுதான் ஈக்குவலன்ஸ் மீன் பண்ணுது ஓகே இது என்ன அர்த்தம்னா கியூ ஒன் ஈக்குவலன் டு கியூ த்ரீன்னு அர்த்தம் இந்த 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 பிளாக் இருக்குல்ல இது பிளாங்கா இருக்குல்ல அப்போ கியூ ஒன்னும் கியூ த்ரீயும் ஈக்குவலண்டா இருக்க வாய்ப்பு இருக்குன்னு அர்த்தம் சரியா ஸோ கியூ ஒன் ஈக்குவலன் டு கியூ த்ரீ கியூ ஒன் சொல்லிட்டு இப்போ இந்த மூணு ஸ்டேட்ஸ் தான் இந்த மூணு ஈக்குவலன்ஸ் கிடைச்சிருக்கு நமக்கு ஓகே இதில் பாருங்க கியூ ஒன் ஈக்குவலன் டு கியூ த்ரீன்னு சொல்கிறோம் அகேன் கியூ த்ரீ கியூ டூக்கு ஈக்குவலன்னு சொல்கிறோம் தென் கியூ ஒன் கியூ த்ரீக்கும் ஈக்குவலன்னு சொல்கிறோம் இது என்ன கியூ ஒன் ஈக்குவலன் டு கியூ டூ கியூ ஒன் ஈக்குவல் டு கியூ டூ ஓகே ஸோ கியூ ஒன் ஈக்குவலன் டு கியூ த்ரீ கியூ டூ ஈக்குவலன் டு கியூ த்ரீ தென் கியூ ஒன் ஈக்குவல் டு கியூ த்ரீ ஸோ கியூ டூ வந்து கியூ த்ரீக்கு ஈக்குவலன் தானே அப்போ அது அப்படியே போட்டுடலாம்ல போதும் நம்மளோட ரிசல்ட் அண்ட் மிஷனோ அதாவது மினிமைஸ்டு டிஎஃப்ஏவோ நம்மளோட ஆக்சுவல் டிஎ
ஓகே ஸோ இது நமக்கு கொடுத்த கொஸ்டின் சரிங்களா ஸோ நம்ம இந்த ஃபைனலாக எல்லா ப்ராசஸும் முடிச்சு இந்த டேபிளில் இருந்து நம்ம என்ன கொண்டு வந்திருக்கோம் கன்க்ளூஷன் Q1 ஒன் ஈக்குவல் அண்ட் டூ க்யூ டூ ஈக்குவல் அண்ட் டூ க்யூ த்ரீன்னு கொண்டு வந்திருக்கோம் சரிங்களா இதுதான் நம்மளோட கன்க்ளூஷன் இந்த டேபிள் இப்போ நம்ம மிஷின் வரைவோம் சரியா மினிமைஸ் டிஎஃப்ஏ ஸோ கியூ நாட் இனிஷியல் ஸ்டேட் நெக்ஸ்ட் Q1 ஒன் ஈக்குவல் அண்ட் டூ க்யூ டூ ஈக்குவல் அண்ட் டூ க்யூ த்ரீனு போட்டிருக்கோம் ஸோ Q1 ஒன் ஈக்குவல் அண்ட் டூ க்யூ டூ ஈக்குவல் அண்ட் டூ க்யூ த்ரீ இதை நான் ஒரே ஸ்டேட்டாகவே போட்டுக்கலாம் புரியுதுங்களா ஆக்சுவலாக அது ஒரு ஸ்டேட் அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் இப்போ இந்த டயக்ராம் நீங்கள் ஆக்சுவலாக கொஷின் டயக்ராம் பார்த்தே நீங்கள் வரைங்க ஓகே இங்கே எங்கேயாவது ஸ்டக் ஆச்சுன்னா நீங்கள் பண்ண ப்ராப்ளம் தப்புன்னு அர்த்தம் இல்லை ஸ்மூத்தாகவே முடிஞ்சிடுச்சுன்னா உங்களோட மினிமைஸ்டு டிஎஃப்ஏ ப்ராப்பராக இருக்குன்னு அர்த்தம் ஓகே எப்படின்னு செக் பண்ணுவோம் ஸோ கியூ நாட் ஆன் ஏ எங்கே போகுது கியூ ஒன் ஸோ கியூ நாட் ஆன் ஏ கியூ ஒன் கியூ நாட் ஆன் பி கியூ த்ரீ கியூ நாட் ஆன் பி கியூ த்ரீ ஓகே ஸோ கியூ நாட் ஆன் பி கியூ த்ரீ Q3 க்யூ த்ரீ உள்ள தானே இருக்கு கியூ த்ரீ இங்க கம்மா பீன் கூட போட்டுக்கலாம் ஜஸ்ட் சும்மா உங்களுக்கு புரியுன்றதுக்காக நான் அப்படி போடணும் தனியாக ஓகே ஃபைன் நெக்ஸ்ட் பாருங்க கியூ ஒன் ஆன் ஏ எங்கே போகுது பாருங்க கியூ டூ கியூ ஒன் ஆன் ஏ கியூ டூ ஓகே நெக்ஸ்ட் கியூ ஒன் ஆன் பி பாருங்க கியூ ஃபோர் ஓகே கியூ ஒன் ஆன் பி கியூ ஃபோர் சரி Q2, Q2 டூ கியூ டூ ஆன் ஏ எங்கே போகுது கியூ ஒன் கியூ டூ ஆன் ஏ கியூ ஒன் கியூ டூ ஆன் ஏ பாருங்க கியூ ஒன் ஆக்சுவலாக இது வந்து நம்ம கியூ ஒனுக்கு போட்டது தான் பட் இங்கே இதுக்கு யூஸ் ஆகுது பார்த்தீங்களா அதாவது அது ஈக்குவல்ங்கிறதுனால தான் இந்த இந்த மாதிரி கிடைக்குது நமக்கு Q2 டூ ஆன் ஏ அகெயின் கியூ ஒன் ஓகே ஃபைன் கியூ டூ ஆன் பி பாருங்க கியூ ஃபோர் கியூ டூ ஆன் பி கியூ ஃபோர் புரியுதா இப்போ எப்படி கியூ ஒன் அண்ட் கியூ டூ ஈக்குவல்னு சொல்கிறேன் சொல்லிட்டு அந்த டிரான்சாக்ஷன்ஸ் கரெக்டாக அதே ஃப்ளோக்கு போகுது பாருங்க நெக்ஸ்ட் கியூ த்ரீ Q3 த்ரீ ஆன் ஏ பாருங்க கியூ டூ கியூ த்ரீ ஆன் ஏ கியூ டூ ஓகே ஓகே கியூ த்ரீ ஆன் பி கியூ ஃபோர் புரியுதுங்களா ஸோ இந்த டிரான்சாக்ஷன்ஸ் இந்த இது நம்ம போடும்பொழுது நம்ம ஈஸியாக அப்போ தான் நமக்கு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கே வரும் ஓ இதனால தான் வந்து நம்ம இது வந்து இது ஒரு ரெண்டும் ஈக்குவல்னு சொல்கிறோமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரியா ஓகே நெக்ஸ்ட் கியூ ஃபோர் கியூ ஃபோர் ஆன் ஏ கியூ ஃபோர் கியூ ஃபோர் ஆன் பியும் கியூ ஃபோர் அவ்வளோதான் புரியுதுங்களா ஸோ மூணுத்தையும் ஒரே செட்குள்ள போட்டாலும் இந்த டிரான்சாக்ஷன் இந்த டயக்ராம் அப்படியே நம்ம ரெப்ளிகேட் பண்ண ட்ரை பண்ணும் பொழுது எந்த இஷ்யூமே வரல பாத்தீங்களா ஏன் இஷ்யூ வரலன்னா இது மூணுமே ஈக்குவல் அதனால ஒரே இடத்துல நம்ம போட்டாலும் கெட்டிங் த சேம் டிரான்சிஷன்ஸ் அவ்வளவுதான் இதுதான் நம்மளோட மினிமைஸ்ட் டிஎஃப்ஏ இங்க இந்த நம்ம கொஸ்டின்ல நமக்கு எத்தனை ஸ்டேட்ஸ் இருக்கு ஃபைவ் ஸ்டேட்ஸ் இருக்கு இங்க ஓன்லி த்ரீ ஸ்டேட்ஸ் வி ஹவ் கியூ நாட் அண்ட் இது மூணும் சேர்ந்த ஒரே ஸ்டேட் அண்ட் கியூ ஃபோர் சோ தட் சால் சோ இது ரொம்ப சிம்பிள் கொஞ்சம் ஒர்க் அவுட் பண்ணி நோட்ல ஸ்டெப்ஸா போட்டு நீங்க கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் ப்ராப்பர்லி ஓகே தேங்க்யூ